అతి తక్కువ బడ్జెట్ లో మీ ఇంట్లో ఎలాంటి ఫంక్షన్ అయినా అద్భుతంగా జరుపుకోండి మీ స్నేహితులు బంధువులు ఆశ్చర్యపోయేలా వేడుక చేసుకోండి కాలగమనం ఒక్కోసారి ఒక్కోసారి నడుస్తూ ఉంటుంది చరిత్రలో పోకుండా రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ దాకా జరిగిన పరిణామాలు చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు లో పదేళ్ల సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత చంద్రబాబు అధికారంలోకి అయితే వచ్చారు కానీ ఏం లాభం కాంగ్రెస్ పార్టీ సీమాంధ్రులకి చెప్ప తప్ప హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళగొట్టింది ఆ మధ్య కొంతమంది అన్నట్టుగా కష్టం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చంద్రబాబు లాంటి వాళ్ళు కావాలని కొంతమంది కోరుకుంటారు రోజుకి పద్దెనిమిది గంటలు పని చేస్తానని గొప్పగా చెప్పుకునేటువంటి చంద్రబాబు ఆయన ఇంకా ఎక్కువ పని చేసిన ఆశ్చర్యపోకలేదు రెండు వేల నాలుగులో చంద్రబాబు ఇచ్చిన హైటెక్ సిటీ ఆదాయాన్ని వాడుకుని వైఎస్ దేవుడయ్యాడని అంటారు ఆ తర్వాత కేసీఆర్ కూడా ఇలాగే చేసి రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చారని కూడా అంటారు అయితే కూర్చుని తింటే కొండలైనా కరిగిపోతాయి కదా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ విషయంలో అదే జరిగిందని అంటున్నారు కేసీఆర్ మీద ఆరోపణలు చేసే వారందరూ ఆ మాటను ఓపెన్ గానే చెప్తున్నారు ఇంతకీ ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ ఇచ్చినటువంటి జల కిండ చూద్దాం నిరుద్యోగం ప్రస్తుతం నలభై ఐదు ఏళ్లలో గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుందంటే మోడీ పాలన ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అర్థమవుతోంది మోడీ గురించి మాట్లాడితే వీడియో పెద్దదైపోతుంది కానీ సమర్థుడైనటువంటి వ్యక్తి లేకపోవడం అనేది ఇక్కడ అతిపెద్ద ప్రశ్న ఇదే టైంలో రాధాకృష్ణ నేషనల్ మీడియా నుంచి వచ్చినటువంటి లెక్కని కేంద్రం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ని బయట పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు కనుక ఓడిపోకుండా ఉండుంటే దేశ జీడిపికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒక్కటే ఒక్క శాతం వృద్ధి రేతం జాతి చేయగలిగేది అంటే ఇప్పుడు ఉంచినటువంటి అంచనా వేసుకుంటే ఆరు శాతాన్ని వృద్ధి చేయటం ఏడు శాతంగా నమోదు చేయగలిగేవారు బాబు ఓడిపోవడం ఆంధ్రాకి మాత్రమే కాదు దేశానికి కూడా నష్టాన్ని చేస్తుంది అనేది నిరూపిస్తుంది అంటున్నారు మరోవైపు జగన్ విజయశాయిలు చంద్రబాబు మీద చేసినటువంటి అవినీతి ఆరోపణలు నిరూపించలేక చేతులు ఎత్తేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి చంద్రబాబు అవినీతి చేశారని నిరూపించాలనే ఆరోటంలో జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారతదేశానికి చెడ్డ పేరు తీసిపెట్టాయనేటువంటి ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి మోడీ షాల దగ్గర పరపతి తగ్గిందని ఈ మధ్యకాలంలో విజయసాయి రెడ్డి ప్రధాని కార్యాలయంలో వెళ్ళిన దాఖలాలు లేవు కూడా అంటూ ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ ఈ వ్యవహారాలను బయటపెట్టారు ఇటు జగన్కి ఇచ్చిన అపాయింట్మెంట్ కూడా అమిత్ షా రద్దు చేస్తున్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో దీన్ని ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ అమిత్ షాను పిలిపించుకుని మాట్లాడడం మనం చూసాం తెలంగాణలో బీజేపీ బలపడడానికి ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక ఏబిఎన్ చాలా ఉపయోగపడతాయనే ఉద్దేశంతో అమిత్ షా రాధాకృష్ణకి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని మరోపక్క జగన్ లైట్ తీసుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి తెలంగాణలో బీజేపీకి తన అవసరం ఉండడం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాధాకృష్ణ కలిసి వస్తోంది గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల్లో జరిగినటువంటి స్కాముల గురించి ఆంధ్రజ్యోతి బయట పెడతానంటోంది చంద్రబాబు గారికి లేదా మీరు ఇష్టపడే ఏ నాయకుడికైనా మీరు ఇచ్చే ఒకే ఒక షేర్ బోల్డ్ ఎంత బలం ఇస్తుందని గుర్తు పెట్టుకోండి కింద ఉన్న షేర్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి ఈ వీడియోని మీ ఫేస్బుక్ మరియు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి యూట్యూబ్ లో ఎంత మంది టీడీపీ లేదా వైసీపీ సపోర్టర్లు ఉన్నారో ఈ షేర్ల దెబ్బతో అర్థమైపో